Agora, sob contrato de prestação de serviço, na hora de gerar o contrato, é aquele drama. Meu Deus, o que, é que eu preciso colocar no contrato? Eu preciso descrever todos os trabalhos? Eu preciso colocar a forma de pagamento? Eu preciso colocar quantas alterações tem? Eu preciso colocar porque o céu é azul? Eu preciso colocar porque a galinha bota ovo? Eu preciso colocar essa biscoita de bolacha? Eu preciso colocar porque que o Harry Potter tá, ficou vivo no último filme? Que não faz sentido pra ver. Meu Deus, eu vou ter que assinar com a minha assinatura de criança? Vai! Você vai ter que fazer tudo isso no seu contrato. Especificar absolutamente tudo, porque é ali no detalhamento do seu contrato que o seu trabalho vai ser especificado. Em partes, prazo, valores, quantas alterações vão ser necessárias no seu trabalho ou não, qual é o limite de alteração e quanto você vai cobrar por cauda, cauda, quanto você vai cobrar por cauda alteração excedente. Então, presta atenção no contrato de prestação de serviço. Mas, duas coisinhas para vocês não se desesperarem. A primeira coisa é que a gente bateu um papo rápido com o João, para ele dar o feedback sobre o contrato de prestação de serviço, tendo a visão de uma pessoa que trabalha dentro de uma agência e está há mais de 20 anos no mercado, aí ó, sofrendo que nem a gente, e já passou por vários modelos de contrato de prestação de serviço. Presta atenção que a gente tem uma entrevista com ele a seguir. É, não se preocupe, meus amores amarelos da minha vida, do fundo do meu coração, que preenche minha alma e o meu ser. Gostou? Eu não decorei, foi agora na minha casa. Nós estaremos disponibilizando no site, estaremos fazendo, a gente vai estar disponibilizando, a gente vai estar disponibilizando para vocês um modelo de contrato de prestação de serviço. Lá nesse modelinho você vai alterar tudo relacionado ao trabalho que você está prestando, tá bom? Aonde que tá, Thalita? Tá aqui no blog da Amarelo Criativo, Amarelo Então, duas coisas. Para, fica aí onde você tá, pega uma pipoca, pega um refrigerante, uma água, uma copa, uma tequila, uma vodka, uma cerveja, pega o que você quiser. Assiste a nossa entrevista com o João. No final disso tudo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, porque ninguém tá se inscrevendo no nosso canal aqui ou aqui, eu não lembro onde tá o link do negócio. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada. Assista a entrevista, entra no nosso site. Um beijo, valeu, falou, obrigado demais. Joãozinho, contrato de prestação de serviço. Ei. Que é a dificuldade em criar o contrato de prestação de serviço. A gente não cria, a gente não faz. Por que, que é tão importante? O contrato de prestação de serviço, na hora de a gente fazer essa base maravilhosa, essa profissão, que é ótimo. Eu acho que, na verdade, tem muita gente que não tem nem muito conhecimento sobre o contrato de serviço. Né? O meu começa a trabalhar aí e tal, começa a oferecer o trabalho de freelance e. E faz. E faz. Contrato, ainda mais eu vou pegar um cliente ali, miudinho, vou trabalhar um Uma coisa job rápido, rápido e tal, não. Mas eu acho que a questão é mais é conhecimento, o pessoal ainda não está muito familiarizado com a questão de contrato, não. Muita é. gente sim, né, os mais experientes, uhum. somente quem já passou por agência, a galera que já tem mais tempo de mercado, mas eu digo mais os novatos, realmente não tem muito conhecimento não. Tem é essa dificuldade em fazer e às vezes eu até, principalmente aqui né, no escritório, na agência de vocês, no escritório de vocês, é, aparece aqueles jobs que são rápido para ontem. Sim. E aí, às vezes, não dá tempo de criar o contrato, não se cria o contrato. Às vezes, o tempo que você gasta para criar o contrato, o cara já está com a arte na mão, já criou e tudo. E aí, tem essa coisa do cliente ligar e falar, eu quero para agora. Sim, 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 claro. Mas é importante ter essa organização para você se programar e não esquecer do detalhe do contrato. Entendi. Pô, é um documento que vai te resguardar e tudo. É... Se der algum problema ali. Exato, com... uhum. exatamente. Então, a gente, vamos parar para pensar, então, isso que você falou lá no programa anterior. Pois é, igual aquela conversa que eu tive naquela, no episódio anterior, falando da reunião que você tem com o cliente, do trato que você tem com ele, de apresentar a realidade e tudo, eu acho que é fundamental também você falar com ele do contrato. Você presta um serviço, você faz um contratinho que fique legal para você e para ele, porque ele vai absorver aquilo, ele vai ler, vai ver as cláusulas que contém aquele contrato e é justamente aquilo que você está prestando para ele. Ele vai se resguardar e você também. Uhum. Porque não vai ter furo, não vai ter... Na verdade, mostra até um nível profissional que você está mostrando para o cliente. Pô, o cara tem contrato, é legal. Sim. Então, quer dizer, ele não está fazendo um servicinho, não. Ele está fazendo um trabalho para mim, ele vai me apresentar um contrato, depois de aprovar o orçamento e tudo. Sim, Isso sim. é fundamental. É, e aquela questão também, não é para isso aí, fazendo contrato para... É, vamos supor que você precisa fazer um adesivinho ali. É bom, seria ótimo todos os trabalhos a gente ter contrato de tudo. Claro. 
Mas vamos supor, se você está sendo contratado para desenvolver a identidade visual de um cliente, faça o contrato, porque é uma responsabilidade enorme. Pode tipo, estipular ali o um número de... Estip, 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 estipular? Estipular. Não, tá, foi... Tá. Pode estipular o número de alteração que vai ter. Exatamente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É igual eu falei, você pode dar direito para ele a três alterações, aí volta aquela questão de você cobrar ou não e tudo. Mas lembrando... É um dos vários detalhes que você inclui no seu trabalho. Entendeu? Exatamente. Mas lembrando que isso tem que ser especificado no contrato. No contrato. E lembre ele lá na reunião também. Fala, meu amigo, vou trabalhar para você, mas eu tenho um contratinho aqui. Né? Você vai me resgatar. Viu? Né? 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 Arrasou. Arrasou. Joãozinho, a gente vai voltar daqui a pouco Beleza. falando sobre pós-venda. Ótimo. Que é uma coisa que... Né? Tá, gente? Daqui a pouquinho a gente volta. Sente saudade da gente. Né? <risos> tá?